Feri botlar kalktıktan sonra bizim çıkış işlemlerimiz halledilecek. Buradan Kaliminos veya Kosa e, çıkışımızı yapabileceğiz. E, her şey yolunda. Gümrük sahasına yanaştık. Benzinimizi buradan aldık uygunken. E, çeşitli çıkış işlemlerinde Ali Bey bize yardım edecek ajantamız. Durum o. E, Bodrum limanında çıkışta gümrüklü sahaya alıyorlar e, tekneleri. Çıkış ve giriş yaparken. Bu büyük limanlarda böyle. Küçük limanlarda ise normal e, işte belediyenin rıhtımına ya da nereye geliyorsan geliyorsun sonra yapılıyor. Mesela D Marin Turgut Reis de gümrük olarak kullanılabiliyor. Biz burayı tercih ettik Bodrum merkezi. Pasaportunuz olması gerekiyor. Schengen vizesi olması gerekiyor eğer yeşil değilse. 15'er lira yurt dışı çıkış harcı veriyorsunuz kişi başı. E, daha sonrasında e, transit lock dediğimiz teknenin bir evrağı var. E, Çıkışta ondan bir tane dolduruluyor. Girişte bir tane daha dolduruluyor. Bunları acenteler dolduruyor. Aslında biz de doldurabiliyor gibiyiz ama hiç dolduramıyoruz. Niyeyse hep acentelerin doldurması gerekiyor gümrükçülere göre. Ondan sonra teknenizi pasaport polisiyle gelip damgayı basıyorlar pasaporta. Yurt dışı çıkış diye. Siz de alıyorsunuz. Transit logunuzu da aynı şekilde saklıyorsunuz. Ve çıkıyorsunuz Yunan'a. Oraya girdikten sonra da merhaba ben geldim diyorsunuz, kalimera diyorsunuz, yasas diyorsunuz. Aynı şekilde oranın port polisine yanaşıyorsunuz. Crew list denilen, e, yani teknede kim var kim yok, işte e, onun bir evrağı, personel listesi. Bir tane de transit log gene e, dolduruluyor. Bir de pasaportlarınıza e, giriş vuruluyor. Yunanistan'da acenteye gerek yok, kendiniz yapabiliyorsunuz. Çünkü oranın memurları sizin için dolduruyor evrakları. Zaten çok kolay, işte tekne kaç metre? İşte eni kaç metre, işte benzinli, işte şu kadar motoru var falan filan. Bunları da yaptıktan sonra giriş yapıyorsunuz Yunanistan'a. Fakat Yunanistan'da her gittiğiniz adada e, transit loğunuza ve galiba kuru listenize bakıyorlar. Ya da sigortanıza da bakıyorlar. Oraya sigorta yapladım. Sigorta olmak zorunda 500 bin euroda üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası da e, tekne sigortasına eklenmesi gerekiyor. Biraz maliyet çıkartabiliyor sigorta çünkü 500 bin euro iyi para ama gene de çok değil bize 300 TL fark eklediler sigortamıza sadece 345 TL ee, her gittiğiniz Yunan adasında yeniden e, işletiyorsunuz pasaportunuzu değil ama yani her şeyi gösteriyorsunuz ama hani bizim adaya geldi diye böyle bir basıyorlar hikaye o yapması yapılması gerekiyor adadan çıkış ve giriş mesela e, Kostan çıkış ve Kaliminos'tan giriş yapmanız gerekiyor yoksa ciddi cezası var. Maddi cezası var. Velhasıl şimdi çıkışı yapıyoruz. E, oradan da girişi yapacağız. Burada Ali Bey var bizim acentemiz. O Türk e, sularındaki işlemleri yapıyor. Çok da faydalı oluyor. Yoksa çok e, olmaz yani. Bezdiriyorlar gibi. Bakalım ondan sonra ya Kosa havaya göre ya da Kaliminos'a giriş yapacağız. Hava bugün biraz sert olacak. Eğer çok rahatsız ederse Kosa, Kos çok yakın. Hemen böyle aşağı güneye gıvdırdın mı oradasın yok şeyse e, Psermos var böyle ortada şöyle bir ada onun böyle güneyinden geçersek Meltem'i kesek oradan da Kaliminos'a geçilebilir ama bir kısımları açık kalıyor onu da deneyeceğiz bakalım nereye gideceğimizi göreceğiz daha önce Kos'a gitmiştik ama Kaliminos'a gitmemiştik ha bir de maddi olarak onu söylemeyi unuttum e, Türkiye'den çıkış Evrağının yani transit loğunun kendisi 150 TL artı acente bir para belirliyor alıyor ve o acenteye kalmış bir şey kimi 350 alıyor yani 500'e tamamlıyor kimi 150 alıyor 300'e tamamlıyor siz doldurabilirsiniz sıfır yani sadece 150 liraya geliyor ama doldurmuyorlar e, yurt dışı çıkış ağaçları 15'er lira o da 50 lira oluyor galiba yakında resmi gazetede yayınlanınca şu an 15 e, Yunan'a giriş 35 Euro Crew List, 15 Euro Transit Lock, 50 Euro. Artı bu sene Tepay diye bir vergi çıktı. O da metresine göre alınıyor teknenin. Aylık bir vergi. Yani Yunan sularında gezme vergisi diyebilirim. E, o da 16 Euro. E, 8 metre tekne için yani 7 ile 8 arası 16 Euro. 8 ile galiba 9 ya da 12 arası 35 Euro. Ona bakmadım. Bir de öyle bir vergi var. Yani bize toplam şu an 66 Euro Yunan. Ee, galiba 300, 350 TL'de Türkiye maliyeti çıkacak ee, çıkışta. Girişte ise e, Yunan'ın çıkışı bedava. Türkiye'nin girişi gene bir 350 falan tutacak. Yani 1000 lira gidiyor giriş çıkışta. 
Bodrum'dan çıkıyoruz artık. Çıkış aldık. Arkamda birazdan Atatürk'ü göreceksiniz. Şimdi ben bir teyzeden geçerken aklıma Halil'im geliyor. Yani ta çökertmeden çıkmış, iyi yol yapmış bence. Kayığına doldurmuş armutları. Buradan sonraki, bir tezden sonraki Aspat'a götürüyor. Çerkez Kaymakam'da Halil'i ortadan kaldırmayı planlıyor. Tam bu bir tez civarından geçerken vurdurtturuyor kolcularına. Çakır gözlü gülsüm kendisine kalsın diye. Çökertmeden çıktım da Halil'im. Aman başım selamet. Valla buralarda gezerken hep aklımda bu türkü var ya. Her şey yolunda. Şimdi Bodrum'un açığına geldik yavaş yavaş. Artık Bodrum'u bitireceğiz. Camadan da ana yelken. Flok da biraz sarılı. Hava 15-18 arası esiyor. Şimdi Bodrum'dan çıkışı yapmıştık zaten. Ee, yaklaşık bir saat oldu Bodrum'dan ayrılalı. Hava çok güzel. 10-15 nat arası muhteşem tatlı bir mertem ediyor. Ortamız şu an Kaliminos gözüküyor ama tabii Bodrum'dan e, açığa çıkınca güzel rüzgarı ne yapacak onu göreceğiz. Ona göre Kosa da inebiliriz, Kaliminos'a da geçebiliriz. Keyifli bir seyir oluyor, hava çok güzel. Bakalım inşallah böyle devam eder. Serimosa bayağı az kaldı. Dodecanesi ve yani 12 adaların deniz yolları feribotu geçiyor. Serimosa adasının minnacık merkezine geldik. Bir tane kilisecik gördüm. Bir iki taverna. İşte küçük bir balıkçı barına. Bir tane daha mendirek var sağda. Şu an Pisermos'a geldik. 16. Yunan'da. Evet. Burası aşırı sakin bir ada. Göründüğü üzere bu kadar. Yani adanın merkezi bu zaten. Başka da bir şey yok. Su çok berrak tabii. Tertemiz. Arkamızda demirli bir katamaran daha var. Buradan da 4 mil mesafede Kaliminos'a gireceğiz. Şurada bir yüzme ve kahve molası için durduk. Mert suyun 24 derece olduğunu söyleyip gözünü karartti. Evet, biraz serin yani. Öyle hani şey değil, keyif suyu değil yani ama güzel yani. Serin bir su için gayet iyi. Şimdi Rengi mor bomba yani. Bina Port Polis ve Custom yani gümrük. Kaliminos burası işte girişi. E, motor kiralamalar hemen limanda iner inmez var. 10 euro scooter araba 20 euro gayet ucuz. E, Eda gözlük bakıyor şu an orada. Şimdi daha tam giriş işlemlerini bitiremedik. Ondan shift değişimine denk geldi. Bir 10-15 dakika sonra herhalde halledeceğiz. Bitti sayılık. Pasaport girişini yaptık. Kuruvlis'te Translo yapacağız. Şimdi biz Customs'ın önünde bekliyoruz yani gümrükteyiz. Pasaport polisine gittik, yaptırdık, imzalattık. Pasaport polisi yok şu an. Ee, daha doğrusu var da gümrük yok. Daha doğrusu o da vardı. Kaçırdık <gülüyor> şifti. <gülüyor> biz bir evrağa götüresiye e, şeye, pasaport polisine. Bunlar şift değiştirince bize patladı. Şimdi bekliyoruz bakalım ne zaman gelecekler. 
e, gelince kalan işlemler devam edecek. Biz giriş de bir... yaptık ama tabii yani transit logumuzu almamız Tekne'ye gerekiyor. Teknenin girişi, bizimkilerin bitti de teknenin girişi bitmedi. Hı-hı. Bakalım 10 dakikaya gelecek mi ya şu an 20 dakika oldu. Tam adalar polisi, tam adalar memuru arkadaşlar. Yani, yani öyle hemen gelmece gitmece yok. Adada şu an gümrük <gülüyor> memuru yok. Ve yani evet. büyük feribot geldi bu arada. Onun da elemanı geldi bir şeyler imzalatacak. O da yapamadı çünkü yok adam. Shift değişmiş. Böyle gitti. Üç kişi vardı. Üçü birden gitti böyle. Gitti bayağı. Saat bu arada shift kaçtı? Saat üç, üçte mi? Üç buçukta mı ne bitti? Evet. Öğleden sonra. Ama yani bunlara hazırlıklı olur. Böyle oluyor yani. Relax olacaksın. Geniş olacaksın biraz. Diyor. Şu anda hallettik bütün işlemlerimizi çok şükür. Hepay mepay bütün vergilerimizi ödedik. Kastımda işimiz bitti. Pasaport da bitti. Hepsi bitti. Artık böyle şekilde alacağız. Şimdi Doris'i alacağız, asıl yerine koyacağız. 66 euro tuttu toplam bu arada her şey. Bir tane waffle yaptırdım. Gayet güzel waffle'lar. Çikolatalı, bayağı da acıktık. Akşam yemeği için geçiştireceğiz. Burası Kalimnos Limanı. Günlük 5 euro ücreti. Gayet makul. Eda şu an heyecan içerisinde ne aldığımı biliyor. Biliyor musun ne aldığımı? O ne? Sence? Lokma. Göstereyim mi? Lokma desme. Waffle es. <gülüyor> Hadi bakalım. Şu an meydanda devam ediyoruz gezmeye. Burada bir kilisecik var. Küçük bir meydan var. Merkez camiymiş. Merkez camiymiş. Burası da belediye encümeni ve azalarımızın olduğu yer. Onu çekeyim mi? Kilimli belediye meclisi. Peki. Bunlar koklakya tarzı mozaikler. İnsan müzesinin. Küçük bir meydan. Meydan ila meydancık. Ne yapıyorsun? Ne yapalım? Süngercilik yanına bakıyoruz. Süngercilik mi yapıyorsunuz? Süngercilik de meşhur. Aynı zamanda Kalimnos'ta hala süngercilik bulunuyor. Hadi ya. Yunanistan'da evet. Hala var yani çıkarıyorlar bunu işe yapıyorlar. Güzelmiş. Şu an küçük evet. sokaklar mı buldun? Evet çok zevkli sokaklardan buldum. Şimdi akşam yemeği. Selamlar. Şimdi biz... Uzeri'deyiz. Taverna'dayız şu anda. Biraz önce e, bir macera yaşadık. Burada Vodafone, e, internet için Vodafone sim kart almaya çalıştık. 40 euro dedi yani. Tam 40 euro söylediler. 40 euro söyleyince biz de tabii ki şaşırdık. Şimdi de e, ne yaptık? Wind marka bir şey bulduk. Wind, Wind. diye bir sim evet, kart Wind. bulduk. İnternet sim kartı. 5 GB. 2 GB de hediye geldi. E, 7 euro. 7 euro evet toplam. Yani gayet makul oldu. Çok iyi oldu. Size tavsiye ederiz. Hemen ana caddelerde değil arka caddelerde arka vakit cadde geçirirseniz aynen köylülerin olduğu yerlerden alırsınız. Şimdi burada ne yapacağız? Şimdi burada yemeğimizi yiyeceğiz. Tam da belediye meclisine nazır. İçi peynirle doldurulmuş kalamar. Evet. 20'lik uzo ile başlıyoruz. Kulomar Güzel. uzo. Saganaki, sahanaki çiz. Sahanaki. Kızarmış peynir gibi bir şey. Saganaki zaten sahan yani. Sahanaki'den geliyor. Evet. Sahanda peynir. Hı hı. Ve ve buraya özel mermizelli salatası yani kalimnos salatası. Şimdi servis geliyor. Plomari. 